കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ പതനത്തോടെ മധ്യപ്രദേശിൽ നിലവിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിലിരുന്ന ബി ജെ പി പതിനഞ്ച് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുകയാണ് കോൺഗ്രസിന് ജനകീയ നേതാവായിരുന്ന ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ രാജിവെച്ചു ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതോടെയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തത് പിന്നീട് അവിശ്വാസ പ്രമേയം നേരിടാതെ കമൽനാഥ് ഗവർണർ ലാൽജി ടണ്ടനു മുമ്പാകെ രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതോടെയാണ് സർക്കാർ പതനം ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത് സിന്ധിയോടൊപ്പം ഇരുപത്തിരണ്ട് വിമത എം എൽ എമാർ കൂടി ചേരും എന്നുറപ്പായതോടു കൂടിയായിരുന്നു കമൽനാഥ് രാജിവെച്ചത് ഇതോടെ മധ്യപ്രദേശിൽ ബി ജെ പി നേതാവ് ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും എന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്നാണ് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ചൌഹാൻ അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ നിലവിൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടരാനാണ് ചൌഹാന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അടുത്ത അനുയായികൾ പറയുന്നുണ്ട് അമിത്ഷായുടെ അടുപ്പക്കാരനും ബി ജെ പി ചീഫ് വിപ്പുമായ നിരോധം മിശ്ര കേന്ദ്രമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ എന്നിവരുടെ പേരുകളും നേരത്തെ ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നു എന്നാൽ പരിചയ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും തുടർച്ചയായ പതിനഞ്ച് വർഷം മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു എന്ന പരിഗണന കൊണ്ടും ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുകയാണ് ഒന്നര വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ബി ജെ പി മധ്യപ്രദേശിൽ അധികാരത്തിലെത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കമൽനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിശ്വാസ വോട്ട് നേടണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ രാജി നാടകീയമായിരുന്നു നേരത്തെ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും കമൽനാഥും തമ്മിൽ വലിയ തോതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു നിയമസഭയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് എം എൽ എമാരും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതോടെയാണ് സർക്കാർ താഴെ വീണത് ന്യൂസ് ഡെസ